ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தடில் இந்த டைப் சம் வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஏ டு சி போர்ஷனில் மட்டும் லோடிங் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ஸ்லோப் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் என்னென்னா இந்த சி டு பி அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள இந்த ஆஃப் போர்ஷனில் லோடிங் வந்து யூடியில் வந்து அப்ளை ஆகுது இந்த மாதிரி டைப் நம்ம எப்படி ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுவோம் இதோட எலாஸ்டிக்கை வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் இது லோடு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி இது பெண்ட் ஆகுது இந்த பீம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து எலாஸ்டிக்கை வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதில் ஒரு ரூல் சின்ன ரூல் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னு இப்போது பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் மட்டும்தான் நமக்கு லோடிங் இருக்கு திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லோடிங் வந்து இந்த சைடு மட்டும்தான் இருக்கு ஆமா ஒரு கால்குலேஷனுக்காக இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லோடு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வேல்யூவோட இப்போ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ போட்டோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ தான் அதோட மதிப்பு எதுவுமே மாறாது வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அதே மாதிரி தான் இங்கே மேலேயும் ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கீழேயும் அப்வேடாக மேலே ஒரு லோடு கீழே ஒரு லோடு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த லோடிங் கண்டிஷன் வந்து எந்த விதத்துலையுமே சேஞ்ச் ஆகாது இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த ரெண்டும் நமக்கு வேல்யூ இருக்காது ஓகேவா இது ஒரு அசம்ஷனுக்காக நம்ம கால்குலேஷனுக்காக இப்படி எடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நமக்கு டபிள்யூ அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு எலாஸ்டிக் கவர் வந்து ட்ரா பண்ணலாம் ஓகேவா இதுக்கு எலாஸ்டிக் கவர் எப்படி இருக்கும் இந்த லோடு அப்ளை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் இந்த பீம் வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி இந்த பீம் வந்து பெண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இந்த என்ன பண்ணுவோம் எலாஸ்டிக் கவர் ட்ரா பண்ணிவிட்டு டேஞ்சன் நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் டேஞ்சன் இந்த ஏ பாயிண்ட்டை டச் ஆகி போகிற மாதிரி இந்த கர்வ் ட்ரா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டேஞ்சன் வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் இதான் டேஞ்சன் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இந்த பி பாயிண்ட் வழியாக டச் ஆகி போகிற மாதிரி ஒரு டேஞ்சன் நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் இது டேஞ்சன் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏ பாயிண்ட் வழியாக டச் ஆகி போகிற மாதிரி ஒரு டேஞ்சன் ஏ வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் பி பாயிண்ட் வழியாக போகிற மாதிரி டேஞ்சன் ஒன்று ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் நமக்கு மேக் ஆகும் இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தீட்டா பி டு ஏ அதாவது என்ன மீனிங் டேஞ்சன் பி டேஞ்சன் ஏ கட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன டே என்ன ஸ்லோப்பாக மேக் பண்ணுதோ எந்த தீட்டா ஆங்கிளை மேக் பண்ணுதோ அதுதான் நம்ம தீட்டா பி டு ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது டி பி டு ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து டேஞ்சன் பி அண்ட் டேஞ்சன் ஏ கட் ஆகி போறதுல அந்த வெர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ மேக் ஆகுதோ அதான் நம்ம டி பி ஏ சொல்லுவோம் ஆர் ஒய் பி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம டேஞ்சன் ட்ரா பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் தீட்டா பி அண்ட் ஒய் பி வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் 
ஏன்னா எம் பை ஏ டைகிராமோட ஏரியாவும் அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியாவும் நமக்கு தேவை அது மூலமாக தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ஸ்லோப் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் ட்ரா பண்ணிடலாம் நமக்கு தெரியும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரே லோடாகவே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக யூடிஎல்லில் ஒரு கேண்டிலிவரில் யூடிஎல் ஃபுல் ஸ்பேனில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் எப்படி வரும் இது என்னாகும் இதை நான் அப்படி ஸ்டைலில் போடுறேன் அது இந்த மேலே அப்ளை பண்ணுற யூடிஎல்னால இந்த பீம் என்னாகும் இந்த மாதிரி ஹாக் ஆகும் ஓகேவா ஹாக் ஆகிறதுனால என்னாகும் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் ஹாகிங்னா நெகட்டிவ் ஓகே நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டோட்டலாக டபிள்யூஎல் அதாவது பெர் மீட்டருக்கு ஒன் மீட்டருக்கு டபிள்யூ அப்படின்னா டோட்டலாக இது எல் இதோட லென்த் வந்து எவ்வளோ எல் இப்போ எல் மீட்டருக்கு டபிள்யூ எல் அப்படிங்கிற அளவுக்கு லோடு கிரியேட் ஆக போகுது அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சென்டரில் சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா டபிள்யூ எல் அப்படிங்கிற லோடை வந்து நம்ம சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ எல் பை டூ இப்போ இங்கே பெண்டிங் மூமெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் இது இந்த மாதிரி இதை ரொட்டேட் பண்ணும் அப்புறம் லோடு இன்டூ பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் டபிள்யூ எல் இன்டூ எல் பை டூ என்ன கிடைக்கும் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இதான் இதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ எதில் இருக்கும் அப்படின்னா நெகட்டிவில் இருக்கும் ஏன்னா ஹாக் ஆகுது ஹாக்னிங்னா நம்ம நெகட்டிவாக எடுத்துப்போம் இந்த இடத்துல பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு கவு ஷேப்பில் நமக்கு ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட் கிரியேட் ஆகும் இது வேல்யூ என்ன டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இது எம்பை ஏ டைகிராம் தான் எடுக்கணும் அதனால் சிம்பிளாக இந்த வரக்கூடிய பெண்டிங் மூமெண்ட்டை இஏயால் டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா வெரி சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மேலே உள்ள லோடிங்க்கு மட்டும் பெண்டிங் மூமெண்ட் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த கீழே ஒரு லோடிங் இருக்கா இது நீங்கள் என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு லோடிங் வந்து அப்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகுது இந்த போர்ஷனில் ஓகேவா எல் பை டூ டிஸ்டன்ஸில் எல் பை டூ டிஸ்டன்ஸில் ஒரு யூடிஎல் லோடு வந்து அப்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகுது இந்த லோடுனால என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு எலாஸ்டிக் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகும் அப்படி தானே இது வந்து இப்படி லோடிங் மேலே அப்ளை பண்ணுறதுனால மேலே இந்த மாதிரி இந்த பீமை வந்து பெண்ட் பண்ணும் அப்போ இது ஒரு சேகிங்காக க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு சேகாக இருக்குது ஓகேவா அப்போனா இது பாசிட்டிவாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது லோடு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் எல் பை டூ டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன வரும் பெர் மீட்டருக்கு டபிள்யூ அப்படின்னா எல் பை டூ மீட்டருக்கு எவ்வளோ வரும் டபிள்யூ எல் லிவிடட் பை டூ அப்படிங்கிற அளவு இருக்கும் இந்த லோடிங்கை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல இந்த சென்டரில் நம்ம அப்படி வைப்போம் இந்த சென்டரில் ஆக்ட் ஆகுதுங்கிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா டபிள்யூ எல் பை டூ எல் பை டூவில் பாதி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் பை ஃபோர் ஓகேவா இப்போ டபிள்யூ எல் பை டூ இன்ட்டு எல் பை ஃபோர் என்ன கிடைக்கும் டபிள்யூ எல் பை டூ இன்ட்டு எல் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா பாசிட்டிவில் இருக்கும் ஏன்னா இது சேக் ஆகுது இது அப்வேர்ட் லோட் இந்த ஹாஃப் போர்ஷனுக்கு மட்டும் இது இந்த ஃபுல் போர்ஷன் மேலே உள்ள டவுன்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகிற லோடு அதாவது மேலே உள்ள போர்ஷனில் டவுன்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகிற லோடு இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் ஸோ இது பாசிட்டிவாக இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இது இதோட நமக்கு கட் ஆகிடும் இந்த இந்த சி போர்ஷன் வரைக்கும் தான் நமக்கு லோடு இருக்கு
இது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன போர்ஷன் தான் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் எம் பை எயிட் டயக்ராம்னால் ட்வெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை இஐ ஓ டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் இஐ இப்படி நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம தீட்டா ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்லோப் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா ஸ்லோப் என்ன தீட்டா பி டு ஏ இங்கே ஸ்லோப் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது இந்த போர்ஷனில் தீட்டா ஏ ஜீரோ தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒய் ஏவும் ஜீரோ தான் இருக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்லோப்பு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃபிக்ஸ்ட் ரெண்டில் எதுவுமே ஆக்ட் ஆகாது எல்லாமே அந்த இடத்துல ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிரும் ஸ்லோப் என்ன மீனிங் தீட்டா பி டு ஏ அப்படின்னா ஏரியா அண்டர் எம் பை ஏ டைக்ராம் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஓகே இதை நம்ம ஒன் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த போர்ஷனை இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் டைக்ராமை நம்ம ஒன் இது டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்லோப்புக்கு என்ன ஏரியா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ தீட்டா பி ஈக்குவல் டு ஏரியா ஒன் ப்ளஸ் ஏரியா டூ ஏரியா ஒன் என்ன இதோட ஏரியாவுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் ஒன் பை த்ரீ பி இன்டு ஹெச் அப்படின்னு வரும் ஒன் பை த்ரீ இதோட பேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் பை டூ எல் பை டூ டிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்குது அதான் எல் பை டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன்டு ஹெச் என்ன டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட்டி ஐ பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது ஓகேவா ப்ளஸ் ஏ டூ என்ன அதே மாதிரி ஒன் பை த்ரீ இதோட பி பேஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் அதாவது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எல் இன்டு இதோட ஹைட் என்ன மைனஸ் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டூ ஏ ஓகேவா இப்போ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இது W L கியூப் ஆகிடும் டிவைடட் பை இங்கே டூ த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ இங்கே மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் மேலே என்ன வரும் டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஏஐ ஓகேவா இதை எல்சியம் எடுத்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் செவன் டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஏன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா தீட்டா பி வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது சிம்பிள் தான் நம்ம உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால இவ்வளோ பெருசாக உங்களுக்கு டைம் இவ்வளோ நேரம் ஆகுது நீங்கள் ஷார்ட்டாகவே இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் ட்ராப் பண்ண தெரிஞ்சாலே போதும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட்குள்ளேயே நீங்கள் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இது எக்ஸாம்பிள் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆல்ரெடி கேட்ட மாதிரி தான் இருக்குது இந்த கொஸ்டின் அதனால் இந்த வேல்யூ கூட நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ மறந்துருச்சுன்னா கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் டிஃப்ளெக்ஷன் என்ன ஒய்பி டிஃப்ளெக்ஷனுக்கு என்னது மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா அண்டர் ஏ டு பி ஓகே மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியானா என்ன இன்டு ஏரியா சென்ட்ராடு இன்டு ஏரியா இங்கே நமக்கு ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒய்பி ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் ஏ டு எக்ஸ் டூ பார் ஏ ஒன் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை நம்ம அப்படியே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார் அது மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒய் பி அப்படி தானே ஒய் பிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் டி பி டு ஏன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் பிலிருந்து தான் நம்ம சென்ட்ராய்டு வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியம் எந்த விதத்துலையும் நம்ம ஏலேருந்து கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே நமக்கு தப்பாயிடும் ஓகேவா பிலிருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன் பார் கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன்னா இதான் இது ஒன்னாவது செக்ஷன் நம்ம இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து பார்க்கும்போது என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் சென்ட்ராய்டு அப்படின்னா 
த்ரீ எல் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ஓகேவா நார்மலாக இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ எல் பை ஃபோர் அளவுக்கு இருக்கும் ஓகேவா இங்கே இந்த போர்ஷனில் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இதோட டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ எல் பை டூ தான் அதனால் த்ரீ எல் பை டூ டிவைடட் பை ஃபோர் எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன வரும் த்ரீ எல் டிவைடட் பை எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா த்ரீ எல் டிவைடட் பை எயிட் அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே த்ரீ எல் டிவைடட் பை எயிட் எங்கேருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டோ டோட்டலாக த்ரீ எல் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற அளவு வரும் நமக்கு இந்த இந்த போர்ஷன் என்ன அப்படின்னா எல் பை டூ தான் அதனால் இந்த எல்லுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல் பை டூ அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இங்கேருந்து கால்குலேட் பண்ணோம் அதனால் இங்கே ஆல்ரெடி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இது எல் பை டூ இப்போ எல் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ எல் பை எயிட் இங்கே எழுதுகிறேன் எல் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ எல் டிவைடட் பை எயிட் போட்டிங்கன்னா இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் எயிட் எல் எயிட் எல் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எல் ஃபோர்டீன் எல் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் டோட்டலாக செவன் எல் பை எயிட் அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் செவன் எல் பை எயிட் ஓகேவா இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன் எல் டிவைடட் பை எயிட் இப்போ எக்ஸ் ஒன் பார் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் டூ பார் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் டூ பார் சிம்பிள் தான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே இதோட சென்ட்ராய்டு இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிங்கன்னா டேரெக்டாக இங்கேருந்தே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கேருந்து கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது டோட்டல் போர்ஷன் நமக்கு என்ன வரும் எல் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ த்ரீ எல் பை ஃபோர் அப்படின்னா அதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ஏ டூ எக்ஸ் டூ பார் எல்லாமே நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏ ஒன் என்ன டபிள்யூ எல்கி பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ எக்ஸ் ஒன் பார் என்ன செவன் எல் பை எயிட் நெக்ஸ்ட்டு ஏ டூ என்ன மைனஸ் டபிள்யூ எல் கியூ பை சிக்ஸ் ஏஐ இன்டூ எக்ஸ் டூ பார் என்ன த்ரீ எல் பை ஃபோர் ஓகேவா இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி ஒன் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இஐ ஓகேவா இங்கே மைனஸ் இருக்கும் ஒய்பி நமக்கு இந்த வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த லோடிங் கண்டிஷனை சின்னதாக இதோட வேல்யூ மாறாமல் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எலாஸ்டிக்கோட ட்ரா பண்ணி டேஞ்சன் ட்ரா பண்ணி அதில் இருந்து நம்ம பெண்டிங் மூமெண்ட் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ரெண்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் நம்ம கிடச்சதுனால அந்த ரெண்டையுமே வச்சு நம்ம ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஜென்ரல் லோடிங்கு தான் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இந்த லோடிங்க்கு இப்போ சம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் டென் கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி கொடுத்து டிஸ்டன்ஸ்லாம் கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல டிஃப்ளெக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த இடத்துல டிஃப்ளெக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி சம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்